ሴትነት ሰው የመሆን ሁለን ተና ነው አንድ ሰው የሴትነትን ታላቅነት ካልተረዳ ገና ሰው የመሆንን ሚስጥር አልተገነዘበ ማለት ነው ምክንያቱም ሴትነት ነች እናት ደግሞ የማይልቅ ዘላለምዊ ፍቅርን በስስት የምትለግሰን የፍቅርን ምንነት መገለጫ ነች ታዲያ ከፍቅርና ፍቅርን ከመውቅ በላይ ምን ታላቅ የህይወት ሚስጥር ይኖራል ምንም አይኖርም ሌላው ታላቅ ከመደርጓት ነገሮች ደግሞ በህይወት ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ተጋፍጣ በብልሃትና አሸናፊነት የምትወጣ ጠንካራ ፍጥረትነቷ ነው ሩህሩህነትን ካፍቃሪነት ጋር ታድላ የተፈጠረች ለወንድ የህይወቱ ማገርና ምሰሶ ነች ወንድ ያለሴት ሙሉነትና የህይወት ጣዕም የሌለው ያላለቀ የእግዚአብሔር ጅምር ሥራ ነው ሴት ልጅ ሰቃይዋና ሀዘኗን መደበቅ ካስፈለጋት መከፋቷን ሳታሳይ ደስተኛ በመምሰል ለምትወደው ሀሴት መስጠትን የምትችል ራቂቅ ፍጡር ነች ሴትነትን ሆነው ካላዩት በርግጥም ስለ ሴትነት ሙሉ በሙሉ መናገር የሚቻለው አይኖርም ራቂቅና የህይወት ጣዕም ምስጥራ ድርቆ ከፈጠራት ፈጣሪ በስተቀር ሴት ልጅ ካንድ የጎና ጥንት ብትሰራም በህይወት ዘመኑ የጀርባ አጥንቱ ሆና ብርታትንና ጽናትን የምትሰጠው ኃይል ናት የታላላቅ ስኬቱ ጀንበር ሆና የምትፈነጥቅለት ነገር ግን ከርሱ ልቃ የማትታይ የመድመቂያው ጮራ መፍለቂያ ናት ሴት ልጅ ከልብ የመነጫ ክብር ይገባታል ሴትን የሚያከብር ራሱን የሚያከብር ነው ሴትን የማያከብር ቢኖር የህይወትን ጣዕምና ፍቅርን ካለማወቁ በላይም ሰው የመሆን ብቃት ይጎደለው ነው በዛሬው መረጃዬ ላይ ለናንተ ይጠቅማችኋል ያዝናናችኋል በዬ ያዘጋጀሁት አንድ መረጃ አለ እሱም ደግሞ ዘይቶች የትኛው የወንድ ጠረን ይስባቸዋል የሚል ነው ከተለያዩ ድረገጾች ተሰብስበው ያገኙሃቸውን ለናንተ ይጀላችሁ ቀርበያለሁ እርግጠኛ ነኝ ተወዱታላችሁ ቢጣና ቢጣና ዳርቻው ህያት ድራስ እንደሆነ የማይታወቀው የሰው ልጅ ዛሬም በተለያዩ ጉዳዮች ይጣናል ሰው ሰውን ያጠና ዳረስኩበት ያለው አውነታና አውቀት በተለያየ መንገድ ይፋስ ያደርግ ዘመናት ተቆጥሯል አንድ ጭብጥ ተይዞ በዚህ ዙሪያ የሰዎችን ሐሳብ ስሜትና አስተያየትን ሰብስቦ አብላጫ ቁጥር ያያዘውን ወደ አውነታ ይቀርብ አድርጎ ማስቀመጡ የተለመደ የጥናት አይነት ነው ብዙ ጊዜ ጥናት የሚሰሩ ተመራማሪዎች በአንድ ኢሹ ላይ ተመርኩዘው ጥናትን ሲያደርጉ በሁለት ሺህ ሰዎች ላይ በአንድ ሺህ ባለትዳሮች ላይ በአምስት ሺህ ጥንድ ፍቅረኞች ላይ የመሳሰሉ አሃዝም በመጥቀስ የአቨሬጅ በልጫውን የጥናቱ ማሳረጋ ያድርጉት እንጂ ሰው እንደሆነ ከሀገር ሀገር ከባህል ባህል የተለያየ ባህሪያትን የአስተራደግን ሁኔታንና የኑሮ ዘይቤን ይዞ የሚኖር የልዩነት ፍጥረት እንደመሆኑ ጣናቱ የዓለምን ህዝብን ያጠቃልላል የሚል እምነት በግል ይለኝ። በአሜሪካ የሚገኙ አፍላ ልጃገረዶች የመጀመሪያ የዳንስ ፓርቲ በ13 አመታቸው እንደሚፈቀድላቸው አንድ ጣናት አረጋገጠ ቢባል ይሄንን ጣናት ወደ ሀገርኛ ብንተረጉመው ምናልባት የሚሰጠን ትርጉም አድሚያቸው 13 የሞላቸው ኢትዮጵያውያን ልጃገረዶች ከውፍጮ ቤት አምስት ደቂቃ ዘጌተው ቢመጡ ለሁለት አመት ሰንበሩ የማይጠፋ ቁንጥጫ ይጠብቃቸዋል የሚል ነው ስለዚህ ወንድም ሆነ ሴት ባለትዳርም ሆነ ላጤ ባጠቃላይ ሰው የተባለው ፍጥረት ፍላጎቱ ምኞቱ ባህሪው ሆነ ስብእናው በተመሳሳይ ጉዳይ ቢጠና የጥናቱ ውጤት አካባቢውን መሰረት ያደረገ ምላሽን ይሰጣል እንጂ ሴት ስለተባሉ ብቻ ባርባራና የውብ ዳርስ የጥናት ማርካቸው በእኩል ሌቭል ላይ ጉብላል ማለት አይደለም ቢሆንም ተጠንቶ የማይልቀው የሰው ልጅ በተገኘው አጋጣሚ ይጣናል 
በቅርቡ ታዲያ እንደተለመደው ሴቶች ምን አይነት የወንድ ጠረን ይስባቸዋል የሚል ጥናት አጥሚዎቹ አድርገው ደረስንበት ያሉትን አውነታ ለማስቀመጥ ሞክረዋል ጠረን እንደሚታወቀው ከሰው ልጅ ሰውነት የሚፈልቅ ተፈጥሯዊ ምንጭ ነው አንዳንዱ የፈለገ በየደቂቃው ከውሃና ከሳሙና ጋር የካቶሊክ ጋብቻ መስርቶ ቢኖርም እንኳን ተፈጥሮ ፈርዳበት ጥሩ ጣራን ከሰውነቱ ላይ ፈልቅ ይችላል ሌላው ደግሞ ከስንፍና ጋርና ራሱን ካልመጠበቅ ዳተኝነት የተነሳ የመጥፎ ጣራን ህጋዊ ፈቃድ ሊያወጣ ይችላል ሌላኛው አውነታ ደግሞ ከመንበላቾና ከመንጠጣቸው ነገሮች የሚፈጠሩ ጣራኖችም ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ጊዜ አብሽን አዝዋተረው የሚጠጡ ሰዎች ላፍንጫ የማይደላ ጣራንን ያመነጫሉ የሚል ዋሬ ከበፊት አንስቶ ስሰማ ቢኖርም ጣናት ባለመስራቴ አውነታውን ላይ ግን መደምደም አልችልም ቢሆንም ምግቡም ሆነ መጠጡ ከሆደቃችን ከደረሰ በኋላ ሰውነታችን ፕሮሰስ አድርጎ የተቃጠሉትን አላስፈላጊ ጣራኖችን ወደ ውጪ ዳይ ቀጥል ማለቱ አይቀርም እነዚህ ጣራኖች ከመይወጡበት መንገድ አንዱ የላብ ጣራን ነውና ያንን ተከትሎ የወጣው ጣራን ሴንሱን ለሌላው አፍንጫ ማድረሱ አይቀር ነው ከላይ በርስ መልክ የነገርኳችሁ ሴቶች ምን አይነት የወንድ ጠረን ይስባቸዋል የሚለው ጣናትን የደረስንበት ያሉት ተመራማሪዎች አርቲፊሻል ማዓዛን ከሚፈጥሩ ዶደራንት ሽቶና ኮስሞቲክስ ውጤቶችን ከተቀቡና ከተርከፈከፉ ወንዶች ጋላ ላይ ያለን ማዓዛንና ጠረንን አይደለም ለሴቶቹ ጣናት የቀረቡት ከመንመገባቸው ምግቦች ተጨምቀው ከቆዳቸው የሚፈልቁ እና የመልስ መትይዛው ከመይወጡ ጣራኖች በመነሳት ሴቶች የትኛውን ምግብ ከተመገቡ ወንዶች የሚወጣ ጣራን ይማርካቸዋል የሚለው ነው የጠናቱ ጭብጥ ይሄ ነው ስለዚህ የሰው ገላን እንደ መሳሪያ ይጣቀሙበት እንጂ ዋነኛው የጠናቱ ተዋናይ ምግቦች ናቸው ማለት ነው ቢጠቅመንም ባይጠቅመንም ሴቶች ምን አይነት የወንድ ጠረን ይስባቸዋል የሚለው ጥናት እንዴት ተሰራ መሰላችሁ ለጥናት የተመረጡት ወንዶች በሶስት አይነት የተከፋፈለ ምግብ እንዲመገቡ ተደረገ በዚህም መሰረት አትክልትና ፍራፍሬ ስጋና የስጋ ውጤቶች እንዲሁም ካርቦሃይድሬት የታጨቁ ምግቦች እስኪበቃቸው ሰለቀጡ ከቀለባ ስርዓቱ በኋላ ከሰውነታቸው የላብ ጅራት እስኪፈስ ከባድ ፍጋት ያለበትን ስፖርት እንዲሰሩ ተደረገ ታዲያ ስፖርታዊ እንቅስቃሴውን ከመጀመራቸው በፊት ለእያንዳንዳቸው አዲስና የታሸገ ቲሸርት ተሰጣቸው ስፖርቱን ላት ላት እስከሚላቸው ፈክተው ካጠናቀቁ በኋላ በቦታው ያልነበሩ በርካታ ሴቶች ተገኝተው በላብ የወረዛውንና ቲሸርቱ ላይ ራጥቦ የደረቀውን ጠረን በአፍንጫቸው ምገው የቱ እንደተሰማቸውና የትኛው ጠረን እንደደበራቸው ተጠየቁ በጥናቱ መሰረትም አትክልትና ፍራፍሬ ከተመገቡት ወንዶች ቲሸርት ላይ ያገኙት ጠረን ሴቶቹ ዋው ብለው ተከይፈውበታል ስጋና የስጋ ውጤቶች ተመገበው ጠረን ካመነጩ ወንዶች ለተገኘው የሽታ ውጤት ደግሞ ሴቶቹ የሰጡት ምላሽ ዲፕሎማሲ የቀላቀለ ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ ከአንዲት ሴት ጋር በሆነ አጋጣሚ ተቀራርባችሁ ለፍቅር ጥያቄ ዳር ዳር ስትል እናም ለናንተ የሚሰማትን ስሜት ለማወቅ ትወጅኛለሽ ትሏቴላ በዚህን ጊዜ አዝማሚያችሁ ወዴት ሊያመራ እንደሆነ ነቀ ያለችሁ ሴት ወደውhallው ከመለት ይልቅ አልጠላህም እንደሚለው መልሷ ሁሉ እነዚህም ስጋ የተመገቡ የወንዶችን ቲሸርት ያሸተቱ ሴቶች ጠረኑ ደስ ባይለም ግን አያስጠላም የሚል የዲፕሎማሲ መልስ ተሰጣቸዋል ስለዚህ ሚት ባልወሰነ መንታ መንገድ ጠረኑ ተገኝቷል ካርቦሃይድሬት ያጨቀ ምግብ የሰለቀጡ ወንዶች ግን 
አደጋ ቀጠና ውስጥ ነው ያላችሁት የሚል ውጤቱ ነው ከጠናቱ የመጣላችሁ የሴቶቹ አፍንጫ ካርቦሃይድሬት ከፈለቀው ቲሸርት ላይ በማንቋት ጣራኑ እንኳን አፍንጫቸው ላይ ሊቆይቀረና አስለቃሽ ጭስ እንደተነፋባቸው አድማመቾች የትንግባ ስኪሉ ድረስ ነው ያረበሻቸው ይሄ ጠናት እንግዲህ የጠቅላላ የዓለም ወንዶችና ሴቶችን ይወክላል ለማለት ባይቻለው ምክንያቱም ምግብ በራሱ ከሀገር ሀገር ያመጋገብ ባህል አለው ለምሳሌ ከዓለም አብዛኛው ህዝብ የውሻ ስጋ ነፍሱ ነው ብሎ አንድ ጠናት የቻይናን ህዝብ ክሬዲት ይዞ ይፋ ቢያደር ይሄ ለኛ ህዝብ የተፈቀደ ዓለም አቀፍ ሰደብ ነው ስለዚህ ጠናቶች ሁሉ በቦታው ነባራዊ ሁኔታ የተወሰነ እንጂ የሰው ልጆች ሁሉ መገለጫ አይደለም አኔ ጠናቱን መነሻ በማድረግ ይህችን ጥቂት መረጃ ወደናንተ አድርሻለሁ መረጃዬን ከወደዳችሁት ላይክ ካልወደዳችሁት ደግሞ እንድሻሻል የምትፈልጉትን ጠቁሙኝ ከሰህታቴ እንድመለስ ይረዳኛልና በቀጣይ መረጃዬ ላይ ወደናንተ ይጅን ድቀርብ የምትፈልጉትን መረጃ ጠቁሙኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልባ መሰገናለሁ ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጣበቀላችሁ